வணக்கம் நண்பர்களே இப்போ நம்ம பொதுமக்கள்கிட்ட பார்க்க போனால் இந்த நாலு நான் சைஸ்க்கு ஒரு போட்டு கொடுங்க அப்படின்னு கேட்பாங்க எட்டை நாளைக்கு கடலை மிட்டாக இருக்கா அப்படின்னு கேட்பாங்க யாராவது திட்டணுன்னா சல்லி காசுக்கு பெறமாட்டேன் அப்படின்னு திட்டுவாங்க இந்த நாலு நான் எட்டை நான் சல்லி காசு இது எல்லாமே ஆங்கிலேயர்கள் காலத்தில் இருந்த அனாமுறை அனா சிஸ்டம் அதனுடைய தொடர்ச்சியாக கிடைக்கக்கூடிய வார்த்தைகள் இந்த அனாமுறையானது ஆங்கிலேயர்கள் காலத்தில் தொடங்கி சுதந்திர இந்தியாவிலையும் இருந்தது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஏழாவது வருஷம் சுதந்திர இந்தியாவில் முதன் முதல்ல புது நயா பைசா முறை அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது அதாவது நூறு பைசாக்களை கொண்டது ஒரு ரூபாய் அப்படிங்கிற முறை வந்து அப்போ தான் முதன் முதல்ல அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது அதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் இந்த அனாமுறை தான் வந்து பொதுவாக புழக்கத்தில் இருந்தது இந்த முறை அனாமுறை அப்படின்னு சொல்லப்பட்டாலும் இதில் பை அதாவது பிஐஇ பை அப்படிங்கிற ஒரு நாணயமும் பைஸ் பிஐசிஇ அப்படிங்கிற ஒரு நாணயம் அனா அப்படிங்கிற ஒரு நாணயமும் ரூபாய் அப்படிங்கிற நாணயம் அதுக்கு மேலே மொகர் அப்படிங்கிற ஒரு நாணயம்னு ஐந்து வகையான நாணயங்கள் ஐந்து வெவ்வேறு மதிப்பில் புழங்குச்சு இந்த நாணயங்களுக்கு நடுவில் ஒரு சிக்கலான மதிப்பு வேறுபாடுகள் உண்டு அதை பற்றி இந்த வீடியோவில் நம்ம விரிவாக பார்ப்போம் நம்ம முதல்ல பார்க்க போகிற நாணயம் ஒன் பை டுவெல் ஆனால் அதாவது இந்த நாணயம் தான் பை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க தமிழ்நாட்டில் இந்த சல்லி காசு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஆங்கிலேயர்கள் உள்ளிட்ட நாணயங்கள்லேயே ரொம்ப கீழான மதிப்பு கொண்டது இந்த காசுங்கிறதுனால யாராவது ரொம்ப தாழ்த்தி பேசுனா சல்லி காசு சல்லி காசுக்கு புறமாட்டேன் அப்படின்னு திட்டுற வழக்கம் தமிழக மக்கள்கிட்ட இருந்தது இந்த நாணயத்தை பை அதாவது பிஐஇ அப்படின்னு அழைத்தாங்க இந்த பை நாணயத்துக்கு அடுத்து அடுத்த கட்ட மதிப்பில் இருந்த நாணயம் ஆஃப் பைஸ் நாணயம் அதாவது ஒன் பை டூ பைஸ் அப்படின்னு எழுதியிருப்பாங்க இந்த ரெண்டு பைஸ் நாணயங்கள் கொடுத்தா அது ஒரு காலனாவுக்கோ அல்லது ஒரு பைஸ்க்கோ நிகரான நாணயம் இதுலேருந்து உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிற நாணயம் காலனா நாணயம் காலனா வந்து ஆங்கிலத்தில் பைஸ் அப்படின்னு அழைத்தாங்க இது மதிப்பை பார்க்க போனீங்கன்னா நான்கு காலனா நாணயங்கள் சேர்ந்தது ஒரு அணாவாக இருந்தது நம்ம முதல்ல பை அப்படின்னு ஒரு நாணயம் பார்த்தோம் இல்லைங்களா மூணு பை நாணயங்களை கொடுத்தா அது வந்து ஒரு காலனா நாணயத்துக்கு சமம் இப்போ ஒருத்தவர் காலனாக்கு சில்லரை மாற்றணும் அப்படின்னு கடையில் கொடுத்தாருனா அதை கடைக்காரர் வாங்கிக்கிட்டு அவருக்கு மூணு பை நாணயங்களை திரும்பி கொடுப்பார் இந்த காலனாவில் இன்னொரு வகையாக வெளியிடப்பட்ட நாணயம் தான் ஓட்டை காலனா அப்படிங்கிற நாணயம் ஏன்னா ஆங்கிலேயர்கள் காலத்தில் நிறையா பேருக்கு வந்து பரிசு வச்சுக்கிற பழக்கம்லாம் இல்லை ஆனால் எல்லாருக்கிட்டே அரணாக்கை இருக்கும் அதில் கோத்து கட்டிப்பாங்க அப்படிங்கிறதுக்காக இந்த நாணயங்களை ஆங்கிலேயர்கள் வெளியிட்டாங்க இந்த நாணயம் பைஸ் அதாவது காலனாவுடைய மதிப்பில் தான் புழக்கத்தில் இருந்தது காலனாவுக்கு அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது அரையனா நாணயம் இந்த அரையனா நாணயத்தை பொறுத்த வரைக்கும் இதில் ரெண்டு வடிவங்கள் இருந்தது முதல்ல இந்த நாணயங்கள் வட்ட வடிவில் வெளியிடப்பட்டது பிறகு டைமண்ட் வடிவில் வெளியிடப்பட்டது நம்ம பார்க்க போகிறது ஒரு அணா நாணயம் ஒரு ஒரு அணா நாணயங்கிறது பன்னெண்டு பை நாணயங்களுக்கோ அல்லது நான்கு பைஸ் நாணயங்களுக்கோ அதாவது காலனா நாணயங்களுக்கோ சமமானதாக இருக்கும் ஒரு அணா நாணயத்துக்கு அப்புறமா நம்ம பார்க்க போகிறது ரெண்டு அணா நாணயம் ரெண்டு அணா நாணயங்களில் ரெண்டு வகை இருக்குது ஒன்று டைமண்ட் வடிவத்திலான வகை இது வந்து நிக்கல் அல்லது பித்தளை உழுவதால் செய்யப்பட்டது அதற்கு அடுத்து ரெண்டு நாள் நாணயங்களில் வெள்ளி நாணயங்களும் வெளியிடப்பட்டது ஆங்கிலேயர்கள் ஆட்சியில் வெளியிடப்பட்ட வெள்ளி நாணயங்கள்லேயே ரொம்ப குறைவான மதிப்பு கொண்ட நாணயம் ரெண்டு நாள் நாணயம் தான் ரெண்டு அணா நாணயத்திற்கு அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது நாலு அணா நாணயம் இந்த நாலு அணா நாணயம் வந்து கால் ரூபாய்க்கு சமமான மதிப்பில் புழங்குச்சு அதாவது நாலு நான்கு நாள் நாணயத்தை கொடுத்தீங்க அப்படின்னா ஒரு கடைக்காரர் உங்களுக்கு ஒரு ரூபாய் கொடுத்தாகணும் அதனால தான் இன்றைக்கும் கால் ரூபாயை நாலனா அப்படின்னு சொல்கிற வழக்கம் தமிழகம் முழுக்க இருக்குது நாலனா நாணயத்திற்கு அப்பிறகு நம்ம பார்க்க போகிறது கால் ரூபாய் நாணயம் ருப்பி சிஸ்டத்தில் வரக்கூடிய மிக குறைந்த மதிப்பு இருக்கிற நாணயம் இந்த கால் ரூபாய் நாணயம் தான் இந்த ஒன் பை ஃபோர் ருப்பி அப்படின்னு குறிப்பிட்டிருப்பாங்க இது நாலனாக்கு என்ன மதிப்பு இருக்கோ அந்த மதிப்பில் தான் மக்கள்கிட்ட புழங்குச்சு இதுக்கடுத்து நம்ம பார்க்க போகிற நாணயம் ஹாஃப் ருபி நாணயம் அதாவது அரை ரூபாய் நாணயம் ரெண்டு அரை ரூபாய் சேர்ந்தது ஒரு ரூபாய் அப்படிங்கிற அடிப்படை மதிப்பில் இது மக்கள்கிட்ட புழங்கிட்டு இருந்தது இதற்கு அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது எட்டு அணா நாணயம் இந்த எட்டு அணா நாணயம் அரை ரூபாய் என்ன மதிப்பில் புழங்குச்சோ அதே மதிப்பில் தான் புழங்குச்சு இது மொத்தம் ரெண்டே ரெண்டு ஆண்டுகளில் தான் வெளியிடப்பட்டது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்தொம்பது மற்றும் இருபது இதில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டில் ரொம்ப குறைச்சலான எண்ணிக்கையில் தான் இந்த எட்டு அணா நாணயம் வெளியிடப்பட்டது அதனால் அந்த நாணயங்கள் கிடைக்கிறது ரொம்ப அரிது நம்ம தாத்தா பாட்டிங்களில் நிறைய பேர் கூட இந்த எட்டு அணா நாணயத்தை பார்த்துருக்க மாட்டாங்க ஏன்னா இது அப்போவே ரொம்ப குறைச்சலாக தான் புழக்கத்தில் இருந்தது அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிற நாணயம் ஒரு ரூபாய் இது நம்ம மூன்று படிநிலைகளில் இதனுடைய
இந்த ஒரு ரூபாய் நாணயத்துக்கு மேல இருக்கக்கூடிய மதிப்புகள் என்னென்ன அப்படின்னு பார்க்க போனால் ஐந்து ரூபாய் நாணயம் ஆங்கிலேயர்கள் அச்சில புழக்கத்தில் இருந்தது தங்க நாணயம் அது ஆங்கிலேயர் வெளியிட்ட தங்க நாணயத்திலேயே ரொம்ப குறைச்சலான மதிப்பு இருக்கிற நாணயம் ஐந்து ரூபாய் தங்க நாணயம் தான் அதற்கு அடுத்து பத்து ரூபாய் தங்க நாணயம் ஆங்கிலேயர்களுடைய ஆட்சியில் புழக்கத்தில் இருந்தது அதற்கு அடுத்து பதினைந்து ரூபாய் தங்க நாணயம் ஆங்கிலேயர்களுடைய ஆட்சியில் புழக்கத்தில் இருந்தது இந்த பதினைஞ்சு ரூபாய் தங்க நாணயத்துடைய மதிப்பு ஒரு முகருக்கு சமமானது ஏன்னா முகருங்கிறது முகலாயர்கள் காலத்து அளவீடாக இருந்தது அது ஒரு முகருக்கு சமமானது அதற்கு அடுத்து முகருங்கிற பேர்லேயே ஆங்கிலேயர்கள் நாணயத்தை வெளியிட்டாங்க இது பதினஞ்சு ரூபாயோடைய மதிப்பில் புழங்குச்சு ஆங்கிலேயர்கள் ஆட்சியிலே வெளியிடப்பட்ட நாணயங்களிலே மிக அதிக மதிப்புடைய நாணயம் ரெண்டு மொகர் அப்படிங்கிற ஒரு நாணயம் அது முப்பது ரூபாய் அப்படிங்கிற மதிப்பில் புழங்குச்சு இதற்கு மேலே அதிகமான மதிப்பில் ஆங்கிலேயர் நாணயங்களை வெளியிடலை இந்த ஒட்டுமொத்த கணக்கியில் இந்த பை பைஸ் கணக்கீடு மட்டும் உங்களுக்கு ரொம்ப கடினமாக இருந்திருக்கோ அப்படின்னு நினைக்கிறேன் அதுக்கு மட்டும் இன்னொரு சின்ன விளக்கத்தை நம்ம பார்த்துடலாம் மூன்று பை நாணயங்களை கொண்டது ஒரு காலனா நாணயம் நான்கு காலனா நாணயத்தை கொண்டது ஒரு அனா நாணயம் பதினாறு அனா நாணயங்களை கொண்டது தான் ஒரு ரூபாய் அப்போது ஒரு அனாவில் நாலு பைஸ் அதாவது நாலு காலனா இருக்குன்றப்போ ஒரு ரூபாயில் எத்தனை காலனா இருக்குன்னு பார்க்க போனால் பதினாறு இன்ட்டு நாலு சீக்வல்ட்டு அறுபத்தி நாலு காலனா அதாவது அறுபத்தி நாலு பைஸ் ஒரு ரூபாயில் இருக்குது இப்போது ஒரு அனாவில் பன்னெண்டு பை நாணயங்கள் இருக்குது அப்படின்றப்போ அப்போது ஒரு ரூபாயில் எத்தனை பை இருக்கணும் அப்படின்னு பார்க்க போனால் ஒரு ரூபாயில் நூற்றி தொண்ணூற்றி ரெண்டு பை இருக்கு இப்படி நம்ம அந்த நாணய முறையை எளிமையாக நினைவில் வச்சுக்கலாம் இப்போ இந்த நாணய முறையை பற்றி கேட்ட எல்லாருக்குமே இவ்வளோ கடினமாக இருக்குது இந்த நாணய முறை இதை வச்சு மக்கள் எப்படி புழங்கினாங்க அப்படின்னு சந்தேகம் வரலாம் ஆங்கிலேயர்கள் இந்த நாணய முறையை உருவாக்குறதுக்கு முன்னாடியே பொருள்களுக்கும் இதே முறை இருந்தது உங்களுக்கு ரொம்ப எளிமையாக சொல்கிறோம் பாருங்க இப்போ ஆங்கிலேயர்கள் காலத்தில் ஒருத்தர் முட்டை வாங்க போகிறாரு அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஒரு டஜன் முட்டைக்கு ஒரு வேலை இருக்கும் ஒரு முட்டைக்கு ஒரு வேலை இருக்கும் இப்போ கடைக்கு நேராக போயிட்டு ஒரு டஜன் முட்டை என்ன வேலைன்னு கேட்குறப்போ ஒரு டஜன் முட்டை ஒரு ஆனா அப்படின்னு சொன்னாங்கன்னா ஒரு முட்டையோட வேலை சல்லி காசு அதை எளிமையாக கணக்கிடலாம் இப்படி அன்னைக்கு பொருட்கள் அளவிடுறதுக்கும் பன்னெண்டு அடிமான எண்களும் பதினாறு அடிமான எண்களும் இருந்ததுனால அன்னைக்கு நாணயங்களுக்கு இந்த சிக்கரான முறை இருந்தது அன்னைக்கு புழங்கின மக்கள் நம்ம அளவுக்கு ரொம்ப குழம்புல அப்படிங்கிறத ரொம்ப ஆச்சரியமான உண்மை லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க மறக்காம அந்த பெல் ஐக்கான கிளிக் பண்ணுங